মঙ্গল আর পৃথিবীর মধ্যে অনেক মিল রয়েছে মঙ্গল পাথুরে প্ল্যানেট ফলে এতে পা রাখার জন্য সারফেস রয়েছে এতে পৃথিবীর মতো পাহাড় পর্বত রয়েছে বায়ুমণ্ডল রয়েছে আর প্রাণ ধারণের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পানিও মজুদ রয়েছে তাই মঙ্গলে মানুষের বসবাস করার চিন্তা করা একেবারেই অযৌক্তিক নয় সৌরজগতের আলাদা গ্রহগুলো ছেড়ে কেন মঙ্গল গ্রহেই আমাদের যাত্রার উদ্দেশ্য আমার লেখা এই আর্টিকেলটি থেকে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন মঙ্গলের উদ্দেশ্যে মানুষ যাত্রা করবে খুব ভালো কথা কিন্তু মঙ্গল মানুষের বসবাসের জন্য কতটা উপযোগী এই ভিডিওটি মঙ্গল সম্পর্কে আপনার ধারণা বদলে দিতে পারে কেননা এটি বেজান শুকনো আর বিশাল মরুভূমি ছাড়া আর কিছুই না মঙ্গলে বসবাসের জন্য পর্যাপ্ত পানি মজুত নেই এর মেরু এলাকায় কিছু পানির বরফ রয়েছে এবং হতে পারে সারফেসের কিছু অংশে তরল পানিও রয়েছে কিন্তু সেটা একেবারে যথেষ্ট নয় আরেকটি বিরাট সমস্যা হচ্ছে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল অনেক পাতলা তাই এতে তাপমাত্রা ধরে রাখার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা নেই তাই মার্চ সম্পূর্ণ ফ্রিজিং কোল্ড পরিবেশে মঙ্গলে গরমের দিনে সবচাইতে গরম প্লেসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হচ্ছে বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস যদি এটা এতটা মন্দ নয় কিন্তু এর গড় তাপমাত্রা মাইনাস পঞ্চান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মাইনাস একশো তিপ্পান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস যেটা সহ্য করা একেবারেই অসম্ভব তবে ভবিষ্যতে হয়তো মার্সের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে বা স্পেশাল স্পেস স্যুট বা স্পেশাল বাসস্থান বানিয়ে তাপমাত্রা থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে কিন্তু তাপমাত্রা একমাত্র সমস্যা নয় আরেকটি বিরাট সমস্যা হচ্ছে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের বিরাট কমতি রয়েছে এর বায়ুমণ্ডলে কেবল শূন্য দশমিক এক চার শতাংশ অক্সিজেন রয়েছে যেখানে পৃথিবীতে একুশ শতাংশ অক্সিজেন রয়েছে মঙ্গলে বসবাস করার আরেকটি বড় ঝুঁকি হচ্ছে রেডিয়েশন আমাদের পৃথিবীতে রয়েছে সক্রিয় আয়রন কোর যেটার ফলে তৈরি করে সক্রিয় চৌম্বক ক্ষেত্র আর এই চৌম্বক ক্ষেত্র বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড সোলার রেডিয়েশন থেকে বা গভীর স্পেস থেকে আসা যে কোনো রেডিয়েশন থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে মঙ্গলের কোর যেহেতু নিভু নিভু তাই এর চৌম্বক ক্ষেত্র অত্যন্ত কম বা বলতে পারেন নেই বরাবর অর্থাৎ মঙ্গলে স্পেশাল স্যুট পরিধান করে বসবাস করার পরেও রেডিয়েশন থেকে আপনার ক্যান্সার ঝুঁকি অনেক অংশে বেড়ে যাবে মঙ্গলে বসবাস করতে চাইলে চারটি বিষয়ে পরিবর্তন আনতে হবে এর তাপমাত্রা বাড়াতে হবে যাতে ঠান্ডায় জমে কুলফি না হয়ে যান দ্বিতীয়ত বায়ুমণ্ডলের চাপ বাড়াতে হবে যাতে লিকুইড পানি সেখানে ধরে রাখা সম্ভব হয় তৃতীয়ত বায়ু পরিষ্কার করতে হবে এবং অক্সিজেনের মাত্রা বাড়াতে হবে যাতে খোলা আকাশে নিঃশ্বাস নেওয়া সম্ভব হয় এবং চতুর্থত ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করতে হবে যাতে সোলার রেডিয়েশন বা ডিপ স্পেস রেডিয়েশন থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এই আর্টিকেল আমি বর্ণনা করেছি এই চারটি পরিবর্তন কিভাবে আনা সম্ভব হতে পারে আমাদের বর্তমান টেকনোলজি অনুসারে মঙ্গল গ্রহকে বাসের উপযোগী ঘোষণা করা যায় না তবে ভবিষ্যতে হয়তো সেটা সম্ভব হতেও পারে কিন্তু অন্তত হয়তো আপনার বা আমার জীবনকালে নয় 